ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் நான் நியூ வீடியோ இன்றைக்கி விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெய்லர் மியூசிக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரிஸ் வச்சு இந்த ட்ராக் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த மியூசிக் வந்து ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண மியூசிக் தான் இந்த பர்டிகுலர் வ்ளாகுக்கு ஒரு டீசர் மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஒன் வீக் பேக் அது வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த ட்ராக் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா லைப்ரரிஸோட லிங்க்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வித்வுட் ஃபார்தர் டியூ நம்ம டேரெக்டாக இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கான்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் கிவிங் இட் லைக் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் டு பீப்புள் அண்ட் சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ரெகுலராக ஆடியோ ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் வந்து ரெகுலராக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே தமிழில் ஸோ ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ ஒரு ட்ரெய்லர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மூவியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் அந்த மூவி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபியூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் ஆர் ஃபியூ வீக்ஸ் பிஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரெய்லர் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த மூவியில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ட்ரெய்லரில் வந்துட்டு காட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு கிடைக்கும் அந்த மூவி பற்றி ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ட்ரெய்லர் ட்ராக் வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டான விஷயம் எனி ஃபார் எனி மூவி ஆர் எனி ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரெய்லர் ட்ராக்கு நமக்கு வந்து வீடியோவோடு தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஏன்னா வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் எடிட்ஸ் இருக்கும் லாட் ஆஃப் சிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மியூசிக் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எஸ்பெஷலி ஆக்ஷன் மூவிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது த்ரில்லர் மூவிஸாக இருக்கட்டும் லாட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் கட்ஸ் இருக்கும் லாட் ஆஃப் ட்ரான்ஸிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு ட்ராக் வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் பட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டுட்டோரியலில் நமக்கு வந்து வீடியோ கிடையாது ஸோ இந்த டுட்டோரியோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரிஸ் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் ட்ராக் ஸ்டைலில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ட்ராக் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி டுட்டோரியலோட மெயின் ஃபோக்கஸ்ஸு ஸோ நம்ம ஃபர்தராக நம்ம என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன வகையில் நம்ம வந்து கட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ராக் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக கேட்டுடலாம் ஸோ இந்த ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மியூசிக்கெல்லாம் எந்த எலிமெண்ட்ஸும் பெருசாக இதில் இல்லை மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பொக்கஷன் எஃபெக்ட்ஸ் ரைசர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ட்ரெய்லர் ட்ராக்கில் இருக்குது பட் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக எல்லா ட்ரெய்லருக்கும் செட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு ட்ரெய்லர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஜான்ர் ஆஃப் மூவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெய்லர்ஸ் வந்து மாறும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த பொக்கஸ்ஸு ட்ரெய்லரில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃப்ரீ கான்டாக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் அதாவது இந்த இன்ட்ரோ செக்ஷனில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்டர் ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அகெயின் ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரி தான் இதை தான் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு பேசிக் குரூ வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோ சவுண்டிங் லைக் ஒரு வார் ட்ரம் மாதிரி ஒரு ஃபீலு ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ண ஃப்ரீ கான்டாக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்டர் ட்ரம்ஸ் அதாவது தண்டர் எக்ஸ் த்ரீ எம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரி தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஒரு பேசிக் குரூ
ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னார் ஃபில் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் கீ ஸ்னார் ஃபில் இது அண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஆரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அகெயின் ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரி இது யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு சின்ன ஆர்பிஜி வந்து கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ இந்த மூணு எலிமெண்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்ட்ரோவில் மெயினாக குரூவுக்கு வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கவாசி எல்லாமே ரைசர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹிட்டை வந்து நான் வந்து வாசிட்டு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ ஐ திங்க் தண்டர் ட்ரம்ஸ்லேயே கூட அந்த பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ட்ரோவில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிளண்ட்டாக அது வந்து ஆரம்பிக்கிறது பதில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரைசர்ஸ் வச்சு ஆரம்பிச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராமேட்டிக்காக ஃபீல் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது யூஸ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா அந்த மெயினாக அந்த பர்டிகுலர் ரைசர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எபிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அகெயின் ஒரு ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரி எனக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் சாம் அதுகின் அனதர் ஃப்ரீ காண்டாக்ட் லைப்ரரி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்டரல் எஃபெக்ட் எடுத்துன்னு வரதுக்கு ரொம்ப லூப்பியாக இல்லாமல் அங்கங்கே இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர்ஸ் எடுத்துன்னு வந்தாலும் நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் சாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீ காண்டாக்ட் லைப்ரரியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோஸ்ட்லி கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் சவுண்டு இருந்துச்சு அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சவுண்டு இது அகெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த எபிக் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெய்லர் சவுண்ட்ஸ்லேருந்து தான் அதை எடுத்தேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோன் எஃபெக்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவல் சவுண்ட் இது தான் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ஃபோன் எஃபெக்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டீடியோ டிலே அண்ட் ஒரு ரிவர் சென்ட் ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் இது தான் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரோ செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதுதான் பேஸிக்காக இன்ட்ரோ செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த செக்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கூட ஹெவியாக நம்ம மெயினாக வந்து நம்மளோட செக்ஷன் வந்து பில்ட் ஆகி போகிற செக்ஷன் இது ஸோ அதை கேட்டுருவோம் நம்ம ஸோ பேஸிக்காக பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு மூணு லேயர் ஆஃப் ட்ரம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து அந்த ஃப்யூரி ட்ரம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் ஃப்யூரி அது அதில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் அது இது வந்து ஃபீரம் ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காண்டாக்ட் லைப்ரரி இந்த பர்டிகுலர் லைப்ரரி தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த சவுண்ட் வார் அன்சம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காண்டாக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஸோ மூணுமே சேர்த்து நம்ம கேட்கும் போது எப்படி இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மெயினாக ஒரு சப் குரூப் காமிச்சிட்டு அதில் வந்து சில ப்ராசஸிங் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்யூ பண்ணியிருக்கேன் அதை சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கம்ப்ரஷன் கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓசோனில் இருக்கக்கூடிய இமேஜர் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து ப்ராசஸிங் இல்லாமல் இது வந்து ப்ராசஸிங்கோட 
ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்மளோட சவுண்ட் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம ஆட் பண்ணி வேண்டியது இருக்கோம் அடுத்தது பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப் ட்ராப் அண்ட் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்ஸ் ஹிட் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே சேர்த்து அண்ட் அது அடுத்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இந்த இதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் குரூப் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆடட் எலிமெண்ட்ஸோடு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அகைன் ஒரு பிரேக் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு ஃபீரமில் வந்துட்டு இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ரைசிங் ஃபில் மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஸ்னார் ஹிட் இங்கே இருக்குது ரிவர்ஸ் ஹிட்டு அண்ட் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீரம்லேயே வந்து இந்த ஒரு ஆர்பிஜோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ட்ரான்சியன்ட் மாஸ்டர்ன்றக்கூடிய ப்ளக்கன் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த ட்ரான்சியன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்க மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து வித்வுட் த ப்ளக்கின்ஸ் இது வந்து வித் த ப்ளக்கின்ஸ் ஸோ கேட்டிங்கன்னா தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் அட்டாக் நம்மளுக்கு வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிரேக் வருது ஸோ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸர் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் சாம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைஸர் அண்ட் இது ஒரு ஃபீரமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிட்டை வந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அகெயின் ஒரு ரைஸர் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டிஸ்டார்டட் ரைஸர் அண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஸ்டட்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பேஸிக்காக வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் சவுண்டை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து வேரியஸ் எடிட்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து நான் ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்காக வால்யூம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகி திருப்பியும் டிக்ரீஸ் ஆகி அப்போ திருப்பியும் அந்த கம்ப்ளீட் ரைசஸ் வரும்போது அதுவும் இங்கே ரைஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேஷன் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் அது தவிர அந்த கிட்டாரும் வந்து வந்து ரிவர்ஸ்டாக இருக்கு இங்கே ஏன்னா அடுத்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்டார்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்காக அந்த கிட்டார் ரைசரும் நான் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த செக்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அதே தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண அந்த சவுண்ட்ஸ் வச்சே வந்து வேறு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆடட் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் இந்த எபிக் பேஸ் ஸோ அந்த அந்த கேப்பில் லைக் இப்போ இந்த எபிக் சிந்த் இங்கே வருது ஸோ அந்த எபிக் சிந்த் முடிஞ்சோன்னா அந்த எபிக் பேஸ் வர மாதிரி அதே மாதிரி இந்த கிட்டாரும் வருது அண்ட் அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் வந்து ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது கேன் ஆஃப் ஒரு கிளிச் எஃபெக்ட் மாதிரி அண்ட் அகெயின் அந்த சப் ட்ராப் எண்டில் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வித் திஸ் ரிவர்ஸ் ஹிட் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு ஹிட் இருக்கும் ஸோ பேஸிக்காக ஒரு மெட்டல் ஹிட்டு வந்து அந்த மெயின் ஹிட்டோட வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது தவிர இல்லாமல் ஒரு மெட்டல் ஹிட்டை வந்து நான் அந்த ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஸோ வித் த மெட்டல் ஹிட்ஸோட கேட்கும்போது அது ரிவர்ஸ்டாக கேட்கும் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த ரிவர்ஸ் ஹிட்டு ஸோ ஆக்சுவல் ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் மெயினாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ ஃப்ரீ கான்டாக்ட் லைப்ரரிஸில் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து டோன்ஸ் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணி நம்ம வந்து டெஃபினட்டாக வந்து பண்ண முடியும் இதோட பெட்டராக கூட ஆக்சுவலாக பண்ணலாம் ப்ரொவைடிங் யூ ஸ்பென்ட் சம் டைம் நம்ம வந்து இதில் சில டோன்ஸ் எடிட் பண்ணி உங்கள் ஐடியாஸ் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ராக்கோடு நீங்கள் வந்து நல்லாவே வந்து இன்னும் பெட்டர் பண்ணி இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் எடுத்துன்னு வர முடியும் ஸோ ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த லிங்க்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக அவங்களோட ஓன் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் யூஸ
அண்ட் ட்ரெய்லர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் லைக் இன்னும் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ரொம்பவும் கிளஸ்டரும் ஆகக்கூடாது ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் டவுட்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அந்த குரூவ் எலிமெண்ட்டும் கூடவே அது ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரம்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ட்ரம்ஸும் நம்ம லார்ஜ் ட்ரம்ஸோ இல்லை வாட் ட்ரம்ஸோ இல்லை ஹெவி ட்ரம்ஸோ நம்ம பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஓவராக நம்ம குவான்டைஸ் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு கிரிட் விட்டு அது தள்ளி இருந்து கொஞ்சம் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸோ இது மாதிரி ஒரு ட்ரம்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக நம்ம கிரிட்டில் வச்சோன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மிஷின் மாதிரி சவுண்ட் பண்ண அமிச்சிடும் இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக கிரிட்டில் வைக்கிறது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எதோ கம்ப்ளீட்டாக குவான்டைஸ் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணி கொஞ்சம் நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் ட்ரம் லூப்பில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரியலிசம் மெத்தட் வரதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம் யூஸ்வலாக இது எல்லாமே வந்து லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஸோ பட் நம்ம வந்து லூப்ஸ் அண்ட் சாம்பிள்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து எப்படி ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த சின்ன டுட்டோரியல் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் யூ மேட் அப் கெயின் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிப்ஸ் இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிப் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் எதாவது ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ லீவ் இட் அந்த காமெண்ட் செக்ஷன் பில்லோ தேங்க்ஸ் அகெயின் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ ஹோப்ஃபுல் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் எனி காமெண்ட் சஜஷன்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ கிவ் இட் அந்த காமெண்ட் செக்ஷன் பிலோ அண்ட் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றது கூட நீங்கள் வந்து காமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரி காண்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கிவ் இட் அ லைக் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் டு பீப்பிள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் ஸோ தேங்க்ஸ் அகெயின் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஐ சி யூ சூ அதர் நியூ வீடியோ பாய்